ഒന്നര കിലോ എടുത്ത് തൂങ്ങുന്ന കരിമീനാണ് ഒരു ഒരു കിലോ മുന്നൂറ് ഗ്രാം സൈസ് തൂങ്ങുന്ന കരിമീനാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ പക്കൽ സാറിന്റെ ഫാമിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു കിലോളം വരുന്ന സൈസ് കരിമീനുകളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ വിളവ് വിളവെടുപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മുടെ പക്കൽ സാറ് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒന്നര ഇഞ്ച് കരിമീൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇത് നമ്മൾ പിന്നെ സാധാരണ ആളുകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അളന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളൊരിക്കലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ അളന്ന് കൊടുക്കാറില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളവിൽ പിന്നെ ഭയങ്കരമായ വേരിയേഷൻ വരും മിക്കവാറും അളന്നാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുറവാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും എണ്ണി തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്പരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു പരാതിയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത് നമ്മൾ സാറ് അങ്ങനെ ആളുകൾ കരുതുന്ന പോലെ ഇതിനൊരു പരുക്കോ മറ്റോ ഉണ്ടാകത്തില്ല നമ്മൾ നിത്യമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു കാരണവശാലും ഇതിന് പരിക്ക് പറ്റില്ല ഒരൊറ്റ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും ചാകുന്ന സാഹചര്യം മറ്റും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇതിന് കുഴപ്പമില്ലാത്ത തരത്തിൽ ഇത് എണ്ണാൻ പറ്റും പരിക്ക് പറ്റുക എന്ന സംഭവം എണ്ണുന്നതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കത്തില്ല ഒരു കാരണവശാലും ഇത് ഒന്നര ഇഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് മിക്കവാറും കുറവായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം ആദ്യത്തെ എണ്ണൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂടുതൽ എണ്ണം കാണും പിന്നീട് വളരെ വേഗത്തിലായിരിക്കും ഇത് അളന്നു പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ അളവിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പിന്നീട് വേഗത്തിൽ അളന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന് നമ്പർ കുറയാനുള്ള സാധ്യതയായിരിക്കും കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ഒരു കാരണവശാലും ഇല്ല അന്ന് ആഫ്രിക്കൻ മുഷിയാണ് അന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് മുമ്പ് അന്നാണ് നമ്മളിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചായിട്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ തന്നെയാണ് വേറെ അത്യാവശ്യം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം മറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലാതെ മറ്റൊരു മേഖലയില്ല ഈ മേഖലയിൽ തന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഈ മേഖലയിൽ അല്ലല്ല ആദ്യം നമ്മൾ വലിയ മത്സ്യങ്ങളെ ആയിരുന്നു ഉത്പാദിപ്പിച്ചോണ്ടിരുന്നത് റെഡ് ബില്ലി വാള മുഷി ഇലാപ്പിയ ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് വലിയ മത്സ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അപ്പുറം നമുക്ക് വേറൊരു പോണ്ടുണ്ട് അവിടെ അതെ അതെ വേറെ അതായത് ശുദ്ധജലത്തിൽ മാത്രം വളരുന്ന മത്സ്യങ്ങളാണ് അത് കരിമീന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പുവെള്ളത്തിലും ശുദ്ധജലത്തിലും ഒരേപോലെ വളരും ഉപ്പുവെള്ളത്തിലെ മത്സ്യ കരിമീന്റെ പ്രത്യേകത ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ മീൻ ഒരുപാട് വലിപ്പവും ഭാരവും ഉണ്ടാകത്തില്ല പക്ഷെ മീൻ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ഉപ്പുവെള്ളത്തിലായിരുന്നു കടലിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇത് കായലിനോട് ചേർന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത് അപ്പൊ ഇവിടെ ആറുമാസം നമുക്ക് ഉപ്പുവെള്ളം കിട്ടും അതെ അത് വലിയ കാലമാണ് കായങ്ങളും കാലമാണ് കാണുന്നത് അതിന് ഉപ്പുള്ള കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപ്പുള്ളത്തിലെ മത്സ്യത്തിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരുന്നു ശുദ്ധജലത്തിനേക്കാൾ എന്നാൽ ശുദ്ധജലത്തിലെ മത്സ്യം ഉപ്പുള്ളത്തിലെ മത്സ്യത്തിനേക്കാൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരുകയും കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അല്ല നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇത് 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 ശുദ്ധജലത്തിലെ മത്സ്യമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ അതെ അതെ സാധാരണ നടക്കുന്നത് കരിമീൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എട്ട് മാസം എടുക്കും കരിമീന്റെ വിളവെടുപ്പ് എട്ട് മാസത്തിൽ എട്ട് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ വിളവെടുപ്പ് അതെ 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 എട്ട് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ തന്നെ എത്ര പണിക്കാരാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ മത്സ്യം പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം പത്തോളം തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മീനെ പിടിക്കാൻ അത് തന്നെയല്ല നമ്മൾ ഈ മീനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയല്ല പിടിക്കുന്നത് അതാ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോവല്ല ഈ മീൻ ഈ മത്സ്യത്തെ നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പിടിക്കുന്നത് കെയറായിട്ട് പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ മീൻ ചത്തുപോകും അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് രാത്രി ഏകദേശം എട്ട് മണിയാവും ഇപ്പോൾ ഒരു നാലരയായിട്ടുള്ളത് രാത്രി എട്ട് മണിയോടുകൂടിയേ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ മീനെ പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വെള്ളം ചൂടായി കിടന്നാൽ ഈ മത്സ്യം പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞ് ചാകും അത് കാരണം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ മത്സ്യത്തിൽ 
അധ്യാപക മേഖലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു ശ്രീ പക്രുദ്ദീൻ എന്നാൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥി കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു ശ്രീ പക്രുദ്ദീൻ എന്നാൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹം ആ മേഖല വിട്ട് ഈ കരിമീൻ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കർഷകനായി മാറിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി എന്ത് അനുഭൂതിയാണ് ഈ കൃഷി രംഗത്ത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ അധ്യാപനവും കൃഷിയും ഒക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരേപോലെ തന്നെയാണെന്ന് ഉള്ള ഒരു കാഴ്ച കാരണം രണ്ടിടത്തും പ്രൊഡക്ഷനാണ് നടക്കുന്നത് രണ്ടിടത്തും നടക്കുന്ന ഉൽപാദനമാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി ഈ പൗരന്മാരെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന ഏറ്റവും ഗൗരവമുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് അധ്യാപനം അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാർഷിക മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഗൗരവമുള്ള ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ കാർഷിക മേഖലയുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലനിൽപ്പിനാധാരം അതുകൊണ്ട് കാർഷിക മേഖല നിലനിൽക്കുക എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ഗൗരവമായ പ്രശ്നം നമുക്കറിയാം ഈ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കേരളത്തിലെ ഈ അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഒരു സന്ദേശം എന്താണ് സന്ദേശം കൊടുക്കാനുള്ളത് ഈ മേഖലയിൽ കടന്നു വന്നാൽ എങ്ങനെ വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും മേഖല നല്ല ഏത് മേഖലയിലായാലും ഒരു കഠിനാധ്വാനിയായ എല്ലാ എല്ലാ മേഖലയിലും ഇപ്പം കാർഷിക രംഗത്താണെങ്കിലും ഈ മത്സ്യ ഫാം നടത്തുന്ന വലിയ വലിയ ഫാം നടത്തുന്നവരാണെങ്കിലും അവരൊക്കെ ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ തൊഴിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ അവരോടൊപ്പം ആ തൊഴിൽ എടുക്കുന്നവരോടൊപ്പം തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കർഷകനെയാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കർഷകനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് കേരളത്തിലെ യുവജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഉപദേശം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വൈറ്റ് കോളർ ജോബിനോട് വളരെ വലിയ ഒരു താല്പര്യമുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറിയതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളടക്കം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മൾ എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു രാജ്യസ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി പന്ത്രണ്ടും പതിനഞ്ചും പതിനാറും മണിക്കൂറും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് പക്ഷെ അത്രയും അതിന്റെ പകുതി സമയം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നില നിലവിലുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് യൂത്തിനോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെറിയ സംരംഭമാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനായിരം രൂപ കൊണ്ട് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന സംരംഭമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതേ സംരംഭത്തിൽ തന്നെ അതിന്റെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തി മുമ്പോട്ട് വരാൻ തയ്യാറാകുക പകരം അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒരു എണ്ണം പരാജയപ്പെട്ടു അവിടൻ തന്നെ അടുത്തതിലേക്ക് പോയി അത് പരാജയപ്പെട്ടു അടുത്തതിലേക്ക് പോയി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായി തുടരുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണിത് പലപ്പോഴും വമ്പൻ പരാജയങ്ങൾ ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ചെമ്മീൻ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു ചെമ്മീൻ നമ്മുടെ കാര ചെമ്മീൻ ടൈഗർ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒമ്പത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ മുകളിൽ ചെലവാക്കിയാണ് ഞാൻ കൃഷി ചെയ്തത് പക്ഷേ വിളവെടുക്കാൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുപ്പത് ദിവസമുള്ളപ്പോൾ അഥവാ നൂറ്റിപ്പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസമുള്ളപ്പോൾ കാരച്ചമീൻ വിളവെടുക്കാം ഒരു എഴുപത്തിയെട്ട് എൺപത് ദിവസമുള്ള സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് കാരച്ചമീനും ചത്തുപോകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് സാധാരണ കേസിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ആളുകൾ അത് ഇട്ടേച്ച് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാനത് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ വീണ്ടും പണമിറക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും അങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പമ്പിച്ച വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്തു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടുമ്പോൾ അതിൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആവുക അധ്യാപനവും കൃഷിയും ഇതേപോലെ തന്നെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയ രണ്ട് മേഖലകളാണ് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് മേഖലയിൽ നിന്നും ആത്മാർത്ഥതയും ആത്മാർത്ഥതയും അതിനുള്ള കടപ്പാടും ഒക്കെ ആളുകൾക്ക് കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് കൃഷിയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിലൂടെ വളർന്നു വരുന്ന പുതിയ തലമുറയാണെങ്കിലും അപകടകരമായ നിരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഏത് തൊഴിലായിക്കോട്ടെ അതിൽ മുഴുകാൻ ചാണകം വരുമ്പോൾ അതിൽ കുഴഞ്ഞു വാരാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാകുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രദേശത്ത് നമ്മളെ അന്വേഷിച്ചു വരുമ്പോൾ ചാണകം വാരുന്ന ഒരാളെ അന്വേഷിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മളെ തിരക്കും അയാൾ അതിൽ കുഴഞ്ഞു വാരുന്ന ആളാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട